，你在干什么？对不起，我不是故意的，我我只是听见一个女人的声音。多管闲事，滚出去！这个茹小兰确实不懂事，可你没有必要发那么大的脾气吧？你，你想造反吗？给我滚！滚！我们走。每次提到母亲，父亲都要发脾气。真相什么时候才能知道呢？对不起啊，因为我让你和你父亲的关系越来越糟了。不关你的事，本来就差的不能再差了。为什么？是谈的不够顺利吗？我就没想过他会告诉我。难道，秦梦言，你有没有听到过“清幻”这个名字啊？没听过，怎么了？我刚刚在走廊听到一个女人的声音，那个女的好像在呼唤自己的孩子一样。然后呢，我就跟着这个声音走到了一个房间，接着我就看到了一幅画，画上面画着一个女人，这个女人旁边写着“清幻”两个字。后来侯爷看到我的反应，他特别生气，所以我敢肯定，这个女人对他非常重要。你的意思是，清幻，就是我的母亲吗？嗯，我会查清楚的。没关系的，不要多想了，会查清楚的。你手怎么弄的？不小心滑到的，没事儿。你不是说在你的世界，两个互相喜欢的人都会有这个吗？这个不是上次那个老板说只有一个的那个吗？你是从哪里得到的？我自己做的。秦王爷，没想到你还挺浪漫的嘛。难道他现？没有准备好什么？你刚刚不是准备要？你有没有发现，你的眼睛偶尔会发出绿色的光芒？所以你刚刚是在看我的眼睛吗
，不然你以为我在做什么？哎呀，如向南呐，你又想到哪里去了？他应该没有发现吧？哎，嗯，你先回去吧。你这个傻瓜，总是喜欢把心里想的都写在脸上。这个女人会出现在我梦里，还那么的真实。啊、是你啊，这么晚了干嘛呢？这话应该我问你吧，我是跟着你过来的。你干嘛跟着我？我想你了。然后就看着你鬼鬼祟祟的从大理寺出来，这么晚了，你想我？你的脸怎么了？晚上出来冻着了？没有啊，没有就好，别让我担心了。跟着他瞧瞧，不就知道了。这个红叶这么晚了，来这干嘛？
们从来没有告诉我这些。徐美姐，我们先回去，先搞清楚什么状况再说。这么多年，我一直心心念念想知道我母亲的消息，可我爹却一直瞒着不告诉我。如果不是我跟踪他，我要什么时候才能知道真相？你先别怪他，我觉得侯爷这样做一定有他的道理。明天我就去找他。他已经瞒了我这么久，事到如今，我不接受任何推脱之词。你先别激动，你想啊，侯爷这么晚了去祭拜，一定有他的难言之隐。他肯定不是针对你才不说实话的，他肯定有自己的原因。救救我的孩子！求你救救我的孩子！但是那天我看到那幅画之后，我做了一个非常奇怪的梦，我预感到这件事情不是那么简单的。你答应我好不好？让我跟你一起去找侯爷，不管事情是好是坏，我都想跟你一起承担。我才不要和你一起承担。我不会让你遇到任何危险。干嘛那么肉麻？我都起鸡皮疙瘩了。不过明天，我还是希望你能陪我一同去一趟我母亲的墓。为什么？是刚刚有什么新的发现吗？不是，就是想好好的祭拜他，正式告诉他，你是我最重要的人。娘娘，奴婢亲眼看见青侯爷在半夜只身前往祭拜，手里拿着皇后的画像。哼，他还真够痴情，都这么多年了。你确定那是清幻的墓吗？奴婢知道娘娘心中顾忌，所以已经命人把坟头撬开。不过诡异的是，棺材里面只有衣物，却没有白骨。这个秦桓命大，果然没死。娘娘息怒，奴婢一定尽快把废后的下落查找出来。谁让你穿成这样的？嗯，不是要去见你妈妈，我倒要穿的正式点了。嗯，随便你吧，反正你穿成什么样也不会变成天仙的。喂，过不过分啊？哎呦，哎呦，脚崴了，哎呦，好痛啊！拿着。嗯。你干嘛？我背你呢、啊。
去了。你还要让我等多久啊？我知道。啊，那我还是下来吧。没事儿，就让我来背你吧。啊！喂，怎么了？棺木里根本没有人，说不定你母亲还活着呢。到底是谁干的呢？那个人只不过是撬开了棺木，但是没有取出棺材里面的衣物和其他东西。从他撬开棺木的手法来看，应该不是个盗墓贼。我认为，他的目的就是确认棺材里的人到底是谁。无论如何，都得等我爹出来再说。大人不好了！刚才听说，侯爷昨天晚上突然从府里消失了。他不会离家出走了吧？不可能。以他的性格，他是绝对不可能做出离家出走的事情的。只有一个原因，就是我们昨晚离开之后，他还遇上了其他什么人。那他不会是得罪什么人了吧？他不会与人结怨，此事必有蹊跷。不要考验我的耐心，快点说出废后的下落。你说什么？我听不明白。哼，你还真够痴情的。当年收留废后，让废后生下孩子给你当儿子养，怎么，清末言从来没有质疑过自己的身份吗？胡说！莫言是我的儿子，我答应过焕儿，会好好照顾他的。收留了一个没有血缘的孩子，还把他当宝贝养，你可真够窝囊的。你无非想知道焕儿的下落罢了。焕儿，焕儿她死了，你不要再去打扰她了。<笑>又一个撒谎精，你跟清焕果然是青梅竹马。两个人都一个样，你不要冤枉焕儿。我真告诉你，少污蔑焕儿。我说的句句都是实话。当年清焕口口声声说对皇上没有兴趣，最后还不是勾搭起来了？我最讨厌不说实话的人，那会让我变得很残忍。嗯这就是我爹出事的地方。怎么了？这个味道，我好像在哪里闻到过。沉香。如果你要指的是沉香吗？沉香？沉香是什么？它是一种源自于南国的树木。透过受损的树干分泌出树枝，常年累积而成。一块上等沉香要经过百年才能形成，因此才被称为百香之首。这个味道跟我那天在深山里闻到的一样，好像是宫里才有的吧？不过，也不能代表这个味道只有宫里人才有啊。我不这么认为。我爹瞒着我母亲墓地的事情已有多年，为何到现在才有人来撬开他的墓？而同时在宫中。也接二连三的发生了一系列的怪事，这两者之间必有关系。我身为大理寺卿，若要入宫调查
，或是向皇上当面禀告青侯爷失踪一事，并非不可。但我怕此举打草惊蛇，反而让他们防备有加。你这是要入宫是吗？这个简单，看我的啦。怎么顶不住了？终于肯招了！你给我离花儿远点儿，陈花，陈花！你不要再给我提这个贱人的名字！你们带话说，让我帮你们。我不知道自己能帮到你们什么。也没什么，你已经帮了大忙啦。真的吗？嗯。我不知道能帮到你们什么，但是只要小兰你开口，赴汤蹈火，我都在所不辞。小王爷，宫中近日可有听到什么传闻，或者是什么奇怪的事？嗯。最近宫中并没有什么大事，而且我都把心放在修整木偶上面。木偶？什么木偶啊？小兰，你过来，这个送给你。我之前早就做好了，但是看来看去，我还是不满意，所以这两天我都用来打磨和加工。这个木偶怎么跟我这么像啊？刻的就是你呀、啊！还是第一次有人为我送木偶呢，小王爷，谢谢你。儿臣参见母妃。皇儿怎么今日得空来看为娘？母妃，您的秀。干嘛？入宫时间有限，抓紧办事。等等，这里的气味混杂，好像还有一些血腥味。是从这个方向传来的。贵妃殿，我们去看看。青大人，如姑娘，好久不见了。二位来宫中有什么事？启禀太子殿下，我们是来找小王爷的。听说今日青侯爷失踪，二位还有心情来找小王爷？可是有意欺瞒于我。启禀太子殿下，臣等确实是来追查青侯爷的行踪。青大人，我明白你心急如焚，可这宫里不是你说查案就查案的地方，你擅闯贵妃殿，该当何罪？你要怪就怪我吧，是我闹着要来的。是臣思虑不周，望太子殿下原谅。我警告你，在这宫里可不比外面。不要以为得了皇上的宠信，就可以为所欲为。可是，臣等告退。
，莫非肯定有问题？喂，你为什么不让我把话说完啊？你现在要指控人是他的母亲，再鲜明的人都没有办法接受这样的状况。不行，我真的闻到了血的气味，我敢确定贵妃殿里一定有不可告人的秘密。光是闻到气味，还是没有办法让犯人束手就擒。我们现在要做的是找到更多证据，才能顺利救人。现在出宫你已经连续看了两天的奏折了，再这样下去，你身体会吃不消的。啊，怎么样？有什么新的线索？大人，我跑遍了整座山，看这个罪犯，犯案的手段相当的缜密，根本就没有看到任何线索。看样子，我们有必要进一趟宫里了。哎，大人，不如我们把宫里的人买通了，怎么样？这样或许能得到。更仔细、更缜密的线索呢？此事非同小可。如果我们真要这么做的话，那此人必须是一个熟悉收集线索、逻辑心思缜密，并且能与我们里应外合之人。但这并非易事。我心里有一部险棋，需要从长计议。这并不难办到。宫中查案就交给属下吧。交给你，你长安的脸，皇宫内谁不认识啊？其实，我是女人。你是女人？我怎么不信呢？哎，你让我试试。大人。属下欺瞒治罪，还请大人开恩。你有你的苦衷，我不会怪你的。属下是为了调查二十年前的一个案子，所以才栖身于大理寺的。我知道，等到完成侯爷这一案，我必助你完成心愿。我在大理寺多年，也多少了解宫里的遗志。为了避免被发现的危险，也只能这个样子。况且，侯爷可能正危在旦夕，也只有这个法子使得了。呃，不行，你一个人进宫，万一出事了怎么办？如果发生什么意外，就说是我让你混入宫中，到时我会亲自免生，承担责任。多谢大人成全，我已经做好了万全的心理准备，就算死了也不后悔。这不是我一直在找的绝版春宫。不见吗？你看看，这温柔的色泽，细腻的笔触。你这个笨家伙，你这个二愣子，你们什么都不知道，就对女生勾肩搭背的，还扑到人家身上去。混张嘴哦！一天到晚就胡说八道，无耻！下流！呃，不行，我得亲自给他道歉去。都准备好了。是的，大人。过几日，玄玉会接应你入宫。你这次入宫的唯一任务，就是找出侯爷在宫中被关的位置。待几日，便是宫中的中秋盛宴，我们会一同入宫，伺机救出侯爷。属下明白。你这么做，有可能会让你丧命。我知道
。那为什么还要这么做？属下这么做。面吧，我不去，你自己去。哎，我实在没办法一个人面对长海，你就陪我去吧，好吧？求求你，求求你，求求你！你们在做什么呢？长海，我玄玉在这个地方郑重的给你道歉，对我之前给你说的那些话，做的那些事情，对不起。算了，过去的事情就不要再提了。过去了，这怎么可能过得去啊？我一想到我对你说的那些、做的那些，哎呀，过不去的了。玄月，你做了什么呀？我曾经自以为好心的，想要跟他分享一下那个春。没事的，大人。只不过玄玉曾经跟属下分享过一些他所画的春天的景色罢了。嗯。罗姑娘，临走之前，我有些事情想向你交代一下，你可以随我来一下吗？你做了什么？我给他看春宫图啊。这是大人的药单，我不在的这段时间内，就拜托你照顾大人了。知道了。刚才你在门口都听到了吧？听到什么？其实你心里想的没错，我是喜欢大人。并且，已经喜欢了整整五年了。长恨，其实这件事情你没必要告诉我的。但是我刚刚在心里把这段感情做了个了结，虽然我曾也有不甘心，但是每当看到大人开心的样子，我都很庆幸。还好那个人是你。也许，这个世界上，也只有你可以带给大人幸福吧，长恨。从今天起，我不叫长恨了，我也不再是大理寺的人，你就唤我小婉吧，那是我父亲替我起的乳名。小婉，替我好好照顾好大人。这个。是我为你定制的护身符，你答应我，一定要平安回来。我会的，谢谢你
贵妃娘娘出去了。你在这里干什么？我是来收拾东西的。这里是灵儿姑娘的房间，平时是上锁的，谁也不能靠近。你可别惹事。你要是不想被砍头的话，就赶紧走吧，走吧，走。嗯。秦侯爷那儿查出什么了吗？哼，这人倔强的很，都已经只剩下半条命了。还什么都不肯说，干脆直接放弃这颗棋子，擒住古王便是。这秦莫言可是皇上的心腹，不能贸然行事，万一让皇上怀疑到本宫，到时候你也别想脱身。哼，你有什么计划？银孤坟。这东西我之前就用过，可秦慕言身边有个卢小兰，想用这个东西抓住他，不容易。师兄上次就是因为心太急才会失败，这次中秋宴，我打算让秦慕言在皇上面前戳破身怀蛊毒一事。若那卢小兰心急使用法术，那就再轻易不过了。嗯，也好。待他卸任大理寺金一之，我们再动手收拾他们。<笑>那是当然，身怀古王又与妖女勾结，皇上岂能容忍？况且秦焕知道自己儿子出事，应该不会躲藏，必会出面。到时候我们一举拿下，你拿你要的古王，而我消除我的心头大患。尹商，拜见太子殿下。有什么新的消息吗？启禀殿下，贵妃一早便出了宫，属下一路尾随，发现娘娘与一名不明身份男子相会。母妃，您的袖子是怎么回事？啊，方才刺绣不小心刺破了手指。清末言那边有什么消息吗？大理寺清夫锁了侯爷失踪的消息，属下没发现其他动作。这个清末言不可能什么都不做，他肯定在谋划什么。皇上，看你这几天总是心神不宁的，这会儿又发这么大的脾气，是不是有什么事？没什么，朕这几天时常想起焕儿。臣妾明白皇上的心思，妹妹失踪以来，我也每日思念妹妹。这二十多年来，皇上也未曾废后。对百姓也只是说，皇后出家替国祈福。想必，皇上也是等着妹妹某天能回来。
是啊，这一眨眼都二十多年了。小儿，你觉得朕是不是也该放下了？皇上，妹妹能得皇上如此厚爱，是妹妹的福分。我想，无论皇上做任何决定。妹妹对皇上都会毫无怨言的，秀儿。这些年来，你从不争宠，毫无怨言的陪在朕的身边，也是委屈你了。皇上，您千万别这么想，臣妾别无怨言。能够代替妹妹陪在皇上身边，是我最大的愿望。秀儿，你为朕所做的一切，朕都看在眼里了。臣妾只是尽臣妾的本分，愿为皇上分担解忧。嗯。钥匙在灵儿身上。钥匙在灵儿房里。啊啊啊！来，啊，爹来了。哎呀，哎，这个，哎，这个，看，这个，坐。来，这，这，这，这，好，好，来，来，来，来这边坐吧，来这边坐。微臣参见太子殿下。啊，此次中秋宴，大理寺卿也在邀请之列，足见父皇对你的器重。微臣不敢当。关于清侯爷，后来可有打听到什么消息？啊，许久不见啊！多谢太子殿下关心，目前还没有家父的消息，但微臣相信，很快就可以找到。来来来，啊，走走走走。以后有需要本王帮忙的地方，尽管开口。谢太子殿下。太子殿下，您先入座。嗯。你在这里做什么？难道你们还在怀疑贵妃娘娘？我也不愿意怀疑啊。可是那日，我确实在贵妃殿闻到了那个血腥味。我们只有这样做，才能找出真相，救出青红爷。你可有想过，这真相也极有可能会伤害到本王。但是，他是清莫言的父亲，我不能不管。你的意思是，为了救清莫言的父亲？就算牺牲了本王也没有关系吗？太子殿下，求求你救救他吧！医生，臣在，去贵妃殿看看情况。殿下，若清侯爷真在贵妃殿中，属下该如何处置？殿下，拜托你救救他，把他救出来，销毁所有证据。若有其他人在现场，格杀勿论。遵命。不行，卢姑娘，不要忍心了，本王不想伤害你。
。这法簪是本王打算送给你的，可是一直没有等到合适的机会。周姑娘与本王的距离却越来越远了。你选择了清末爷，而本王却只能选择保护我的母亲先同各位爱卿共饮此杯。啊、谢谢皇上、啊。今晚大家一定要吃好喝好。莲儿，快给大理寺清真一杯酒。是娘娘。嗯，谢贵妃娘娘。啊，来，这酒不错，啊、来来来，来来一起喝一杯。皇上，臣妾不胜酒力，身体感到不适，望皇上见谅、啊。臣妾想回去休息。你本是个不胜酒力之人，不如早点回去休息吧。启禀皇上，近日来，臣接到了一宗奇特的案件，任凭臣怎么想也想不明白。哈哈哈哈哈！难得还有我们大理寺清破不了的案子。啊、好。跟朕说说，到底是个什么奇特的案子是一宗关于城中野木被人撬开的案子。放手！放手！放手啊！非是盗墓贼所为，臣一开始也是这么想。可这盗墓贼平日通常都只偷盗那些名门贵族的墓，而城中被撬开的这一座墓，是一尊无人的野墓。这尊野墓的主人到底是谁？以及撬开这尊野墓的人的目的是什么？擅闯贵妃殿，哼，小宫女，擅闯贵妃殿的应该是你
退费囚禁的人，你都敢私放？滥用私刑，你不怕皇上怪罪吗？好一个伶牙俐齿的丫头！可惜呀、啊，被大理寺卿收买，否则今日也不会死在我的刀下。嗯，小婉。着火了！着火了！着火了！在贵妃手下办事，竟如此不利，不要连累太子，请回交给我。这个小宫女就不留活口了，免受事端。住手！贵妃有令。这个宫女我要带走，走。着火了！着火了！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，来来来，来了，来了，谁？这边，这边。没事吧？当然。侯爷呢？被影烧就走了。看样子我爹暂时不会有什么生命危险。雪雨，继续结识太子，他有什么行动立刻向我汇报。是。当务之急是把长恨救出来。走。我这里不需要办事不利的废物，连这点小事你都办不好。看来要本宫出面解决一切。娘娘息怒母妃打算出面解决什么？密室已经被烧得灰飞烟灭了，没有任何清河爷待过的痕迹。你还知道什么？我深染蛊毒的原因，是毒夫人告诉你的。母妃，请您一五一十的告诉我吧。让你身怀蛊毒，是为娘的不是。你要好生安排好一切。倘若此事败露，你也必定会受牵连。不要因为心软而坏了大局。
没想到我这辈子还能见到你。
才刚刚强忍，别救救我，别救救我好吗？婉儿，婉儿，婉儿，别过来，别过来！看来要变成猫才有作用。天地听我命令，五色是封印解除。微臣参见太子殿下，别礼，谢太子殿下。太子殿下，应该知道微臣今日入宫的目的吧？本王已派尹生悉心照顾好青侯爷了，现在人已经送回大理寺了，本王希望这件事情可以结束了。你可以放了我母妃吗？太子殿下这么说，是想以青侯爷为筹码，息事宁人吧？但微臣身为大理寺卿，心里自有定夺。微臣告辞。